。但办事也会遇见各种情况和队友，有利于培养个人能力。而且比赛的时候你会有两个路人队友，你并不知道他们的水平，所以要先做最坏的打算。哦。还有，上局排位是你坑了别人，不是队友坑你。有两次团战，队友还没跟上你就开团，太急了。我录下来了，过来看。等一下，我再去称一下体重。刚才是早上空腹出去已经九十六斤了，虽然说明天早上一般会下降点儿，但是如果晚上继续大餐的话，搞不好我会去增到九十七。那晚上订好的餐厅到底要不要去吃啊？刚才我有点太严。这样，如果晚上五点半之前我能上新药，那我们就还是到外面去吃。但是从明天开始，绝对不能再这样。嗯。过来看上局的排位录像。快。将来你的孩子肯定很可怜。快点。随着彼此交手，一要经常胜负比较多，这两位置尤其要注意对方的方向和机会机会。对方战争要死了，仅仅代表在起跑点。如果你不确定能对，先请倾听，保护你的身。那我怎么知道他们在哪儿啊？上次我跟你讲过，打野的思路和一些关键位置。我打的时候就忘了。你多被抓几次，晦气知道。接着看。明白了吗？嗯，明白了。你怎么能找出这么多问题的？你比赛的时候有上千万的观众，只会看得比我更仔细。好吧，那我开始排位了。你上星耀还有四颗星，现在离五点半还有一个半小时，基本上只能胜，不能败。开始吧，五关战。天没有，看在我是你们代言人的份上。敌军还有五秒到达战场，请做好准备。哎，对方怎么有人挂机啊？哎，我家打野有点厉害啊，居然五个人头了。接来。我是 MVP， 百分之三十三的输出。别骄傲。还有一局。对方中单和打野好像吵架了，正着被我杀。啊，发生了什么？不是说晋级赛很难吗？看来天美想让他们代言人多吃点儿。我们去哪吃